அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் கோமதி விஷ்ணு இனிய இல்ல அறுசுவை பதார்த்தங்கள் உங்கள் இல்லத்தில் இன்னைக்கு நம்ம இனிய இல்லம்ல பார்க்க போகிறது நாட்டுக்கோழி சூப் நாட்டுக்கோழி குழம்பு நாட்டுக்கோழி வறுவல் நம்ம ஒரு மசாலா அரைத்த விழுத வச்சு எப்படி மூணு வகையான டிஷ்ஷஸ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வரமல்லி நூறு கிராம் சோம்பு பத்து கிராம் சீரகம் இருபது கிராம் அதாவது ஐந்து ஸ்பூன் வரமல்லிக்கு இரண்டு ஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு போதுமானது அப்புறம் ஒரு பட்டை இரண்டு கிராம்பு பத்து வரமிளகாய் ஒரு கிலோ நாட்டுக்கோழிக்கு அரை கிலோ இல்லைன்னா முக்கால் கிலோ சின்ன வெங்காயம் உரிச்சு எடுத்து வச்சுக்கணும் இரண்டு கட்ட பூண்டு மூணு இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவு எண்ணெய் சிறிதளவு தேங்காய் இதுக்கப்புறமா சிக்கன் மசாலா தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இது வந்து கறி வேக வைக்கிறப்ப நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வறுக்கிறதுக்கு இது தேவைப்படாது இப்போ ஒரு வானொலியில் வரமிளகாயை போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வரமல்லியை சேர்த்துக்கலாம் வரமல்லியை சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் இந்த ரெண்டும் கொஞ்சம் நெடி வர அளவுக்கு நம்ம வதக்கணும் இதெல்லாம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு வணக்குங்க ஹை ஃப்ளேமில் வேண்டாம் ஏன்னா கருக ஆரம்பிச்சிரும் இதுக்கப்புறமா நம்ம ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் சோம்பு சேர்த்து அதையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இதையும் நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா ஜீரகம் சேர்த்து இதையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் நல்லா வணங்கி அந்த ஸ்மெல்லு வரணும் இதெல்லாமே லோ ஃப்ளேமில் வச்சு வணக்குங்க இதெல்லாமே நல்லா வணங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம பட்டை கிராம்பை ஓரளவுக்கு பொடியாக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதையும் நம்ம நல்லா வணக்கி எடுத்துக்கலாம் இதுவும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வணக்குனா போதுமானது அவ்வளோதான் இதை ஆற வச்சு நம்ம அப்படியே ஒரு சைடு எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா ஒரு வானொலி வச்சு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றி உரிச்சு வச்சுருக்க வெங்காயத்தை இதில் சேர்த்துக்கிட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இது எண்ணெயில் ஓரளவுக்கு வதங்கட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துக்கணும் இஞ்சியை தட்டி போட்டுக்கிட்டால் கொஞ்சம் ஈஸியாக வதங்குங்கிறதுனால நான் இந்த மாதிரி தட்டி எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வெட்டி வச்சுருக்க பூண்டையும் சேர்த்துக்கலாம் இந்த ரெண்டையும் சேர்த்துட்டு இதையும் நல்லா நம்ம வதக்கி எடுத்துக்கலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வதங்கணும் இது வதங்க டைம் எடுத்துக்கும் பொறுமையாக கருக விடாமல் வதக்கிக்கிட்டே இருக்கணும் ஓரளவுக்கு வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துட்டு இதையும் நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் துருவி வச்சுருக்க தேங்காயையும் சேர்த்துக்கலாம் இந்த ரெண்டையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வதக்குங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து இந்த மாதிரி ரெடி ஆயிரும் இதுக்கப்புறமா நம்ம இதை அடுப்பை அணைச்சிட்டு இதை நல்லா ஆற வச்சு அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் இதை நல்லா ஆரட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம நாட்டுக்கோழி கறியை வந்து நம்ம வேக வச்சுட்டு வந்துடலாம் இப்போது ஒரு கிலோ நாட்டுக்கோழி கறியை சுத்தம் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் குக்கரில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த நாட்டுக்கோழி சுத்தம் பண்ணியிருக்கிற கறியை இதுக்குள்ளே நான் போடுறேன் அதுக்கப்புறமா நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் சிக்கன் மசாலா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போடுறேன் அதுக்கப்புறம் கறி வேகிறதுக்கான உப்பையும் நான் சேர்த்துக்கிறேன் சிக்கன் மசாலா தூள்னு கடையில் விற்கும் அதுதான் நான் சேர்த்துருக்கேன் அந்த பவுடரை சேர்த்துட்டு நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் நல்லா கலந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ நான் ஒரு நாலு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி மூடி போட்டு விசில் போட்டு வச்சிட்றேன் இதுக்கப்புறமா நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கிறத அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் இப்போ முதல்ல வறுத்து வச்ச வரமிளகாய் மல்லி சோம்பு சீரகம் பட்டை கிராம்பு இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட்டுக்கல்ல அரைச்சிக்கலாம் தண்ணி ஊற்றி இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு அதெல்லாம் வதக்கி வச்சத நம்ம இதில் சேர்த்திக்க போகிறோம் இதில் சேர்த்திட்டு அதையும் நம்ம இதோடு சேர்த்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ அதை சேர்த்தியாச்சு இப்போ இதை நல்லா மைய அரைச்சிக்கணும் ரொம்பவே மைய அரைக்கணும் இல்லைனா குழம்பு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்காது இந்த மாதிரி கல்லில் அரைச்சி வைக்கிறப்ப நம்மளுக்கு குழம்பு ரொம்பவே ருசியாக இருக்கும் 
உங்களுக்கு ஆட்டுக்கல்லில் ஆட்ட விருப்பம் இல்லைன்னா நீங்கள் மல்லி ஜீரகம் இதெல்லாத்தையும் பவுடர் பண்ணிக்கிட்டு வெங்காயம் அந்த இஞ்சி பூண்டு வதக்கலோட நீங்கள் இதையும் சேர்த்து மிக்சி ஜாரில் நல்லா மைய அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ ரெடியாயாச்சு இப்போ நம்ம இதை எடுத்து வச்சுக்கலாம் மீதி இருக்கிற தண்ணியையும் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போது கறியும் வேக வச்சு எடுத்து வச்சாச்சு இதுக்கப்புறமா சூப் செய்ய தேவையான பொருட்களை பார்த்துடலாம் இஞ்சி பூண்டை இடித்து வச்சுருக்கேன் தேவையான அளவு எண்ணெய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா கொத்தமல்லி தலை கொஞ்சோண்டு பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு குறுமிளகுத்தூள் எடுத்து வச்சுருக்கேன் தேவையான அளவு உப்பு எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதுக்கப்புறமா நம்ம கொஞ்சோண்டு அந்த அரைத்த மசாலா விழுத எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம வேக வச்ச கறியிலிருந்து இருக்கிற தண்ணியை நம்ம ஒரு டம்ளர் எடுத்துக்க போகிறோம் தனியாக ஒரு டம்ளரும் தண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ அந்த சாரை வந்து எடுத்து வச்சாச்சு அதுக்கப்புறமா சட்டி வச்சுட்டு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றி அதுக்கப்புறமா தட்டி வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு விழுத நம்ம சேர்த்துக்கலாம் அது சேர்த்துட்டு நல்லா நம்ம வதக்கி விட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம அந்த அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலா விழுதையும் சேர்த்து பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம வேக வச்ச அந்த தண்ணியையும் எடுத்து ஊற்றிக்கலாம் இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து நல்லா கொதித்து வரணும் இதை நல்லா ஃபஸ்ட் இப்போ கலந்து விட்டுக்கோங்க கலந்ததுக்கு அப்புறம் இது ஒரு கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம தண்ணியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தண்ணியையும் சேர்த்துட்டு இது நல்லா கொதிக்கட்டும் நம்ம கறி வேகிறப்ப உப்பு சேர்த்ததுனால உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போது மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் மிளகுத்தூள் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா மல்லித்தலையும் ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ அடுப்பை நிறுத்திக்கலாம் சுவையான சூடான நாட்டுக்கோழி சூப் தயார் இது சளி பிடிச்சவங்களுக்கு ரொம்பவே நல்லது குழந்தைங்களும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இதுக்கப்புறமா நம்ம நாட்டு கோழி குழம்பு பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருட்களை பார்த்துடலாம் நம்ம அரைச்ச விழுத வந்து முதல்ல எடுத்து வச்சுருக்கிறோம் மீதமான தண்ணியையும் நம்ம ஒரு கிண்ணத்தில் எடுத்து வச்சுக்கிறோம் கடுகு அரை ஸ்பூன் எடுத்துருக்கிறோம் சின்ன வெங்காயம் சிறிதளவு இரண்டு தக்காளி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கோம் சிறிதளவு கருவேப்பிலை தேவையான அளவு எண்ணெய் மற்றும் தேவையான அளவு உப்பு இப்போ நம்ம அடுப்பில் ஒரு சட்டி வச்சுக்கிட்டு எண்ணெய் ஊற்றி அதுக்கப்புறம் கடுகை போட்டுடலாம் கடுகு பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம வெட்டி வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் வணங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம வெட்டி வச்சுருக்க தக்காளியையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் கருவேப்பிலையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த மசாலாவையும் சேர்த்துக்கலாம் அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த முழு மசாலாவையும் இதில் கலந்துக்கலாம் கலந்துட்டு நல்லா கலக்கி விட்டுக்கலாம் மசாலாவை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா மீதம் இருந்த அந்த மசாலா தண்ணியையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இது நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சு வரணும் முதல்ல இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து நம்ம இதை பார்க்கும்போது நல்லா கொதிக்கும் அப்போது நம்ம இதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா நம்ம மசாலாவில் உப்பு சேர்க்கலை இப்போது இதையும் நல்லா நம்ம கலந்து விட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா இதை நம்ம மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் பச்சை வாசம் போனதுக்கப்புறமா நம்ம கறியை இதுக்குள்ளே சேர்த்துடலாம் கறியை சேர்த்துட்டு குழம்பு பக்குவம் வர வரைக்கும் இதை நல்லா கொதிக்க வைக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம தேவைப்பட்டால் கொத்துமல்லி இலைகளை தூவிட்டு நம்ம இதை இறக்கிடலாம் இப்போது ரொம்பவே சுவையான நாட்டுக்கோழி குழம்பு தயாராகிடுச்சு நாட்டுக்கோழி குழம்ப வச்சு நம்ம எப்படி வறுவல் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் நீல வாக்கில் வெட்டி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு தக்காளி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் கடுகு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் பெப்பர் தூள் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் கடலைப்பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஒரு ஸ்பூன் ரெண்டு பச்சை மிளகாயை ரெண்டாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் தேவையான அளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு உப்பு கருவேப்பிலை சிறிதளவு 
இப்போ அடுப்புல வானொலி வச்சுட்டு எண்ணெய் ஊத்தி கடுகு பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம கடலை பருப்பு சேர்த்திக்கலாம் கடலை பருப்பு வணங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம வெட்டி வச்சிருக்க வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயத்தை சேர்த்துட்டு கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம் கருவேப்பிலை சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா வெட்டி வச்சிருக்க பச்சை மிளகாயை சேர்த்தி நல்லா வதக்கிக்கலாம் இது நல்லா வதங்கணும் ஒரு மூணு நிமிஷம் நல்லா வதங்கட்டும் இது இந்த பக்குவத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் தக்காளி வதங்கிறதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு மட்டும் சேர்த்தா போதும் அதுக்கப்புறம் தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இது நல்லா ட்ரையாக கிடைக்கணும் அந்த அளவுக்கு நம்ம இதை வதக்கணும் இப்போ இந்த மாதிரி பக்குவத்தில் கிடச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மிளகாய் தூள் சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம பெப்பர் தூளையும் சேர்த்துக்கலாம் மிளகு தூள் சேர்த்தியாச்சு இதுக்கப்புறம் இதை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் காரம் கம்மியாக தேவைப்படுறவங்க அளவுகளை குறைச்சிக்கோங்க இப்போது இது நல்லா ட்ரையாக கிடச்சிருச்சு அதுக்கப்புறமா நம்ம செஞ்சு வச்ச குழம்புலேருந்து கொஞ்சோண்டு குழம்பு எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த வதக்கல் கூட நம்ம அந்த குழம்பை ஆட் பண்ணி நல்லா சுண்டு வதக்கிக்கலாம் இது நல்லா ட்ரையாக வதங்கணும் நல்லா ட்ரையான பக்குவத்துக்கு கிடைக்கிற வரைக்கும் நம்ம இதை நல்லா வதக்கிக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போது இந்த மாதிரி நல்லா ட்ரையாக கிடைச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம அந்த குழம்புல இருந்தே கொஞ்சோண்டு பீஸ் எடுத்து நம்ம இதில் போட்டுக்கிறோம் இந்த அளவுக்கு நம்ம கறி எடுத்து நம்ம போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு இதையும் நல்லா ட்ரையாக வதக்கிக்கலாம் சிம் பண்ணி வதக்கினாலும் ஓகே இல்லை நீங்கள் ஹை ஃப்ளேமில் வதக்கினாலும் ஓகே ஆனால் பார்த்து கருக விடாமல் நல்லா வதக்கிக்கிட்டே இருங்க நல்லா ட்ரையாக வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம தேவைப்பட்டால் கொத்துமல்லி இலைகளை தூவி பரிமாறிடலாம் இப்போது சுவையான நாட்டுக்கோழி வறுவல் தயாராகிடுச்சு ஒரே மசாலா அரைச்சா போதும் நம்ம இந்த மூணு வகையான டிஷ்ஷஸ் பண்ணிடலாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இனிய இல்ல அறுசுவை பதார்த்தங்கள் உங்கள் இல்லத்தில் நன்றியுடன் கோமதி விஷ்ணு நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோவை நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கணுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் தட்டிவிடுங்க